সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে মোহনা টেলিভিশনের স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান খাজা বদরুদ্দজা মডার্ন হসপিটাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি ডক্টর রুমা দর্শক নিরাপদ মাতৃত্ব মানেই হচ্ছে নিরাপদ মা ও নিরাপদ সন্তান আর এই নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য যখন একজন গর্ভকালীন মায়ের শারীরিক ও মানসিক যত্নের যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই জরুরি গর্ভবতী মায়ের পেটের সন্তান সুস্থ আছে কিনা সেটা জানার বর্তমান সময় পরিবেশগত কারণে বা বিভিন্ন সামাজিক কারণে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ বাচ্চার জন্মগত কিছু সমস্যা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আর এই আলোচনায় অংশ নিতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের অনুষ্ঠানের আজকে অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর লাইলা আঞ্জুমান বানু দর্শক চাইলে আপনারাও আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন সেক্ষেত্রে মোহনা টেলিভিশন স্ক্রলে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারেন এবং আমাদের অতিথির কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ম্যাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ডাক্তার রুমা ধন্যবাদ মোহনা টিভিকে এবং দর্শক আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ম্যাম আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের আলোচনার বিষয়ে ইতিমধ্যে আপনি জেনে গিয়েছেন তো প্রথম যে প্রশ্নটি আপনার কাছে রাখবো যে এই যে বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা কনজেনিটাল অ্যানোমালি যেটাই আমরা বলি যে মায়ের পেটের বাচ্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কিছু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে নয়তো বা ডেলিভারির পরে তাদের কিছু প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আর সাধারণত এগুলো কি কারণে হয়ে থাকে বলে আপনারা মনে করে থাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি বলছেন যে এখনকার সময় এটা কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের সাথে অসুখের যে দিক পরিবর্তন অসুখের ধরনের পরিবর্তন অসুখের কারণের পরিবর্তন এটা আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হয় যেটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু পরিবেশের কারণে অনেক অসুখ হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণের পরিমাণটা অনেক কারণে বেড়ে গিয়েছে হ্যাঁ ডাক্তার রুমা আপনি একেবারে সঠিক বলেছেন যে বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলটাতে আমরা যেখানে বাস করছি গ্লোবাল ভিলেজ বলি আমরা তার একটা অংশ হিসাবে বাংলাদেশে কিন্তু পরিবেশ কিন্তু খুবই একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আছে সেই কারণ সোশ্যাল ফ্যাক্টর মায়ের গর্ভের যে সন্তান এবং গর্ভের পরবর্তী যে সন্তানটা আসবে একটা সুন্দর সমাজ এসে কিন্তু বাস করবে যেটা আমরা বলি যে সমাজ কিন্তু অনেক সময় মা এবং শিশুকে পরিবর্তন্তে অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে অনেক সময় প্রভাবিত এবং কিছু ক্ষেত্রে আমি যেটা অ্যাড করব যে হয়তো বা মাদের সাইকোলজিক্যাল কিছু বিষয় এখানে ইনক্লুড থাকে হয়তো সে এখন কনসিভ করতে চাচ্ছে না বাচ্চা নিতে চাচ্ছে না ফ্যামিলি প্রেশারের কারণেও দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় সে বাচ্চা নিয়ে নিল এটাও একটা কারণ হতে পারে যে সেই মেন্টালিটিটা হয়তো বা বাচ্চার উপর যে প্রেস একটা ধরনের ইফেক্ট ফেলতে পারে হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন যে সাইকোলজিক্যাল মানসিক সামাজিক এই ইস্যুগুলো খুবই জড়িত যেটা স্বাস্থ্যের সঙ্গে কিন্তু স্বাস্থ্যের ডেফিনেশনে বলা আছে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাতেই বলা আছে যে মেন্টাল সোশ্যাল তারপরে ফিজিক্যাল এই সব ইস্যুগুলো কিন্তু এসে যাবে তো স্বভাবতই মায়ের যে এখনকার সমাজের পরিবেশ সমাজ তাছাড়া আপনি জানেন যে ড্রাগ একটা ইস্যু হয়ে আছে তারপরে প্রশ্নটি নিয়ে নিব তারপরে দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন লাইনটা কেটে গিয়েছে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে লাভ করছিলাম যে সাধারণত এই সময় আমরা কি ধরনের জন্মগত সমস্যা পেয়ে থাকি গর্ভকালীন সময় গর্ভকালীন সময়ে এখন যে সমস্যাগুলো হচ্ছে যে দেখেন বেবি প্রথম তিন মাসের মধ্যে তার কিন্তু কিছু অঙ্গ পতঙ্গ তৈরি হয় সেগুলো কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরের জন্য আপনি শুরুতে বলেছেন যে জেনেটিক মানে বংশাণু ধারার কিছু অসুখ কিন্তু তার মধ্যে চলে আসে চলে আসে এই যে বংশ পরম্পরায় সে যে জিনিসটা নিয়ে আসলো সেটা কিরকম হয় যে আমরা বলি আপনার মধ্যে এই অসুখটা সুপ্ত অবস্থায় আছে কিন্তু আপনি দেখা গেল যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছে উনি কিন্তু আপনার নিকটাত্মীয় হতে পারেন যদি নিকটাত্মীয় হন তাহলে উনার সুপ্ত আর আপনার সুপ্ত তখন কিন্তু একটা পটেন্সিয়াল হয়ে গেল যে তখন সেটা কিন্তু অসুখের কারণ হয়ে বাচ্চার মধ্যে দেখা দিল তাহলে এটা আমরা কিভাবে কিন্তু একটা সময় প্রিভেন্ট করতেও আমরা পারতাম 
যদি না আত্মীয়ের সঙ্গে আমার বৈবাহিক সূত্রে আমার এটা একটা পজিটিভ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে যে আত্মীয়র সাথে বিয়ে হলে অনেক সময় জেনেটিক ডিসঅর্ডারগুলো আসতে পারে আসে বেশি আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নেছি দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন মানে আমার অনেক অনেক দেখাতে তো আমরা যে বিষয়টি বলছিলাম যে একটা তো হলো যে আত্মীয় সজনের মধ্যে খালাতো ভাই বা ফুফাতো ভাই এই ধরনের যে ভাই বোনদের বিয়ে হয় সেই ক্ষেত্রে এটা হতে পারে আর কি কোনো ফ্যাক্টর আছে যে জেনেটিক ডিসঅর্ডারের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে যে মা গর্ভ নিব আমি গর্ভের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন থেকেই কিন্তু আমি ফলিক অ্যাসিড খেতে পারি হ্যাঁ একটা এসেনশিয়াল ভিটামিন যেটা আমরা ফলিক অ্যাসিড এই যে মিনারেলসটা আমরা যদি নেই তাহলে মায়েরা যদি প্রিভেন্ট করতে পারবেন আচ্ছা এই তিন মাস আগে এবং থ্রু আউট প্রেগনেন্সি উনি ফলিক অ্যাসিড নিলে অনেক জন্মগত ত্রুটি করা যাবে আর মায়ের আর একটা ইস্যু হচ্ছে উনার কি আগে থেকে কোনো ঔষধ সেবন করে আসেন উনি যার কারণে বাচ্চার হাত থাকতো না এটা হতো কিন্তু আমি একটা জিনিস এই পর্যন্ত বুঝছি যে সব কিছু গবেষণাতে কিন্তু আসে নাই অনেক ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাচ্চার উপরে পারে যেটা সে কারণে না জেনেও কিন্তু আপনি অনেক সময় বাচ্চার মডারেটলি মানে সেফ কোনটা কতটুকু পর্যন্ত সেফ সেগুলোর জন্য আরেকটা জিনিস যে এই যে জিনিস এই যে যে বিষয়গুলো বললেন সেটা শুধুমাত্র একজন এডুকেটেড মা বা শিক্ষিত মার ক্ষেত্রে বা যে কনসাস তার ক্ষেত্রে পসিবল আমাদের গ্রামে বা গঞ্জে অসংখ্য নারীরা আছে যারা শুধুমাত্র সিক্স বা সেভেন মান্থে প্রথমবার ফলো আপে আসে গাইনোকোলজিস্টে স্বর্ণাপন্ন হয় জানার জন্য যে তার বেবি ভালো আছে কি না সেক্ষেত্রে একজন বাচ্চা অলরেডি তার সব কিছু ডেভেলপ হয়ে যায় মায়ের গর্বে সে সময় তার অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ডেভেলপ হয়ে যায় সে অবস্থায় মা যদি জানতে পারে যে না তার মায়ের গর্বে যে সন্তান আছে সে মানসিক বা শারীরিক ভাবে সুস্থ নাই সেক্ষেত্রে এই মাদের আপনারা কি ধরনের সাজেশন দিয়ে থাকেন আসলে কাউন্সিলিং একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেটা আমি প্রিভেন্ট করতে পারতাম যেটাকে আমি প্রতিরোধ করতে পারতাম সেই ইস্যুটা আমি এখন লস করে গেছি আমার সঙ্গে যে বাচ্চাটা এসছে আমি বুঝতে পারছি যে তার একটা অঙ্গ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে যে তার অঙ্গে ডিফেক্ট আছে যেরকম আমরা বলি যে মুখ এবং ঠোঁট এবং তালু এটাতে একটা ডিফেক্ট নিয়ে আসতে পারে আর একটা ডিফেক্ট নিয়ে আসতে পারে যে তার হার্ট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হৃৎপিণ্ড যেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় সেটার একটা অ্যানুয়ালি নিয়ে আসতে পারে বা এরকম আপনারা দেখেছেন আমরা যে বলি যে পা বাঁকা থাকে বা হাতের অংশ বাঁকা থাকে এইগুলো ডিফেক্ট তার অলরেডি হয়ে গেছে তখন কিন্তু তাকে মানসিক স্ট্রেংথ তার দিতে হবে কাউন্সিলারকেও দিতে হবে এবং উনার নিজে যেতে হবে যে কোন উপায়ে কখন আমি আবার সার্জনের কাছে গেলে আমার এটা মায়ের গর্বে কিছু দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে এ ধরনের সিচুয়েশনে আপনারা আপনি যেটা বলছেন সেটা খুবই একটা আমরা বলি যে দেখবেন যে এরকম হাইড্রো অনেক বড় অনেক বড় সে পানি নিয়ে এসছে বাচ্চা মাথার ভিতরে মাথার ছাদ নেই অ্যানেন্সেফালাস তারপরে দেখা যায় যে আমার পিছনে যে মেরুদণ্ডটা রয়ে গেছে সেই মেরুদণ্ডটা দ্বিখণ্ডিত পেটের অ্যাবডোমেনের অর্গ্যান বের হয়ে আসছে হ্যাঁ তারপরে দেখা যায় যে পুরুষ বাচ্চার মানে ছেলে বাচ্চার ছেলে শিশুর দেখা যায় যে তাদের যৌনাঙ্গের যেখানে মূত্র নালিটা থাকার কথা একেবারে মূত্র দেখা যায় যে টিপে থাকার কথা হ্যাঁ সেটা দেখা গেল যে অন্য দিকে উঠেছে তাহলে এইগুলো আগে থেকেই যে কখন গেলে আমি এটা কারেকশান করে নেওয়ার কারেকশানটাও আমি করে নিতে পারছি না সেটা ঠিক হবে না
সেটা কিন্তু সচেতন থাকতে হবে সচেতন হতে হবে এছাড়া আরো কিছু বিষয় আছে যে কিছু কিছু সময় দেখা যায় মা সে জেনে গেল যে তার গর্ভে সন্তানে কিছু অ্যানোমালি অলরেডি হয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই মাদের বা তার মায়ের যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের আপনারা কি ধরনের পরামর্শ বা কাউন্সিলিং দিয়ে থাকেন যে তাদের এরপরের স্টেপের করণীয়টা কি আপনি খুব একটা সামাজিক মানে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমার নিজের দায়িত্বের পাশে আমার পরিবারের দায়িত্ব আমার মানে শুধু আমার স্বামী না আমার স্বামীর আত্মীয় স্বজন আমার মায়ের আত্মীয় স্বজন তাদেরকে যে যারা আমরা কে আর গিবার বলি যে ওই বাচ্চাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে তার শিক্ষার জন্য তাকেও কিন্তু ওই কাউন্সিলারের কাছে আসতে হবে কাউন্সিলিংটা নিতে হবে এবং কিছু জিনিস তাকে কিন্তু একদম ইয়ে করে নিতে হবে যে কোন তালু কাটা বাচ্চাকে আমি কিভাবে খাওয়াবো কোন বাচ্চাকে আমি কি ফিডিং ছোট বাচ্চাকে আমি কি ন্যাজস ন্যাজাল ফিডিং দিতে হবে কোন বাচ্চাকে আমার কিভাবে রাখতে হবে আমাকে কি এখন এই বাচ্চাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আপনার হাসপাতালের মতো স্পেশালাইজড হাসপাতালে রাখতে হবে যেখানে আইসিউ ফ্যাসিলিটিস আছে এটা যদি না রাখি তাহলে মানসিকভাবে অনেকটা প্রিপেয়ার করে রাখতে হবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে আরেকটি বিষয় যে যখন কোনো বাচ্চা অনেক ডিজর্ড জেনেটিক ডিজর্ডার আছে যে জন্মের পর সেগুলোর প্রকাশভঙ্গি ঘটে অনেক আছে এরকম কিছু অসুখ হয়তো আপনারা বলবেন তো সেক্ষেত্রে এই যে অটিজম ডাউন সিনড্রোমের মতো আমরা যে জেনেটিক ডিজর্ডার বেবিগুলো এ ধরনের বাচ্চা জন্মের পর যখন অলরেডি তারা পৃথিবীতে এসে পড়েছে মা বাবারা হঠাৎ করে শখের মতো হয় যে আমার বাচ্চা আর দশজনের মতো না কেন এ ধরনের মায়েদের আপনারা কি ধরনের প্রস্তুতি বা তাদেরকে কিভাবে কাউন্সিলিং করে থাকেন এটা এই ধরনের প্রস্তুতিতে ভয় যাতে না পায় হ্যাঁ যেটা আপনি বলেছেন যে আসলে দুইটা আপনি দেখেন আমাদের যে মানে বর্তমান সরকার সরকার কিন্তু অটিজমের সচেতনতা তৈরি করে ফেলেছে শুধু মানে আমাদের দেশেই না আন্তর্জাতিক ভাবে ডে স্পেশাল ডে করে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য তাদের যে সচেতনতামূলক মানে শিক্ষা দেওয়া এইটা করার জন্য কিন্তু সরকার যে এটা আমরা আগে ওইভাবে শুনি নাই আসলে যে আমার অটিস্টিক বাচ্চাকে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে ডাউন্স বাচ্চাও কিন্তু ওয়ান ফর্মে মানসিকভাবে তাদের যে ইয়েগুলো থাকে তাদেরকে চিনে নেওয়া তাদেরকে চিনানোর বিষয়টা কিন্তু চিকিৎসকের এবং পরিবারের আচ্ছা ম্যাম অটিজম বিষয়টা আসলে অনেক বড় একটি বিষয় আমরা এটা নিয়ে আলাপ করব তার আগে একটি বৃত্তি নিয়ে নিব দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছিলেন খাজা বদ্রুদ্দুজা মডার্ন হসপিটাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন আপনাদের সাথে ছিলাম এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ম্যাম আমরা অটিজম নিয়ে কথা বলছিলাম যে আসলে অটিজম বিষয়টা কি বা একজন মা বা বাবা কখন থেকে খেয়াল করবে যে না তার বাচ্চার মধ্যে অ্যাবনর্মালিটি আসছে সাধারণত কোন সময় থেকে বোঝা যে মানসিক যে বিষয়টা মানে নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেটা আমরা বলি যে নার্ভ ব্রেন এই জিনিসগুলো ভালো মতো ডেভেলপ করে নাই বা অল্প ডেভেলপ করছে এই জিনিসগুলো সাধারণত মায়েরা এক বছর পরে কিন্তু নোটিস করে থাকেন উনি দেখে থাকেন যে আমার বাচ্চা কি কথা বলার সময় মানে সে চোখে চোখ রেখে কথা বলাই স্বাভাবিক সে কোনো স্পেশাল দিকে ঝুঁকে পড়ছে কিনা একটা খেলনা নিয়ে সে খেলতেছে তারপরে ডাকলে কানে রেসপন্স করছে ঠিক মতো কি না কানে শুনতেছে কি না এটা ছাড়াও দেখা যায় যে সে খাওয়ার বিষয়টা কখনো খাচ্ছে না বা কখনো একই ধরনের খাওয়া অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছে সাধারণত আপনার কথার মতো যে এর পরে আরও ইয়েগুলা প্রকাশ পায় এক বছরের পরে তবে এক বছর থেকে সাধারণত নোটিস করে থাকে একটা সময় হয়তো বাবা মারা অনেকাংশে দেখতো যে আট দশজন বাচ্চার মতো তার বাচ্চা না দেখে তারা হয়তো বাচ্চাটাকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করতো বা তারা সবার সামনে নিতে চেত না হয়তো ভাবতো যে আমার বাচ্চা অন্যদের মতো না কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে হয়তো বা এটা অনেকটাই ডেভেলপ হয়েছে তো তারপরও আপনার কাছে জানতে চাবো যে ম্যাম এই যে একজন অটিজম বেবি বা এই যে জেনেটিক ডিসঅর্ডারের বেবিদের ক্ষেত্রে আসলে মায়েদের বা তার আত্মীয় স্বজনদের স্পেশালি কি ধরনের অ্যাটেনশন নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনারা মানে আমি একটা কথা বলবো যে আপনি যে অ্যাটেনশান মানে মনোযোগ তার প্রতি এই মনোযোগ মনোযোগ এবং মনোযোগ অনুযায়ী তার কেয়ার করা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তার প্রতি মা শুধু থাকলে হবে না তার বাবা তার বাবা শুধু থাকলে হবে না তার পরিবেশটা তার জন্য ফ্রেন্ডলি কিনা একজন ধরেন দেখা গেছে যে অটিস্টিক বাচ্চার একটু সমস্যা থাকে 
তাদের ফেসের একটা অনেক সময় ক্যারেক্টারিস্টিক ফেস থাকে ভয় 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 পাচ্ছে যে এরকম একটা থাকে এখন আমরা তাকে দেখে সবাই এমন করে উঠলাম চিৎকার করে ও এসে এই বার্থডে এর অনুষ্ঠানে বা এত ওজন দেখে একটু হাসলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে সমাজ এই ধরনের অ্যাপ্রোচে দেখা যাচ্ছে তাকে আলাদা করে ফেলছে সে তখন নিজে থেকে অনেকটা গুটিয়ে যাচ্ছে আমি তো এই যে অনুষ্ঠান যখন একটা বিশেষ হয় কার্ড যখন পাই দেখি যে এই আকাটা অটিস্টিক বেবি রাখানো এই গিফটটা প্রধানমন্ত্রীর ওখান থেকে আসে আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যারা অধ্যাপক আছি তখন রিয়েলি গর্বে আমার বুকটা ভরে যায় তারপরে দেখলাম যে স্পেশাল অলিম্পিকে এই ছেলেরা যে কিভাবে বাবা মা বা তার আত্মীয় স্বজনের সাপোর্টের কারণে হয়তো ওর পৃথিবীটা এরকম ওর জন্য এই পৃথিবীটা অভয়ারণ্য এটা ওকে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু বলবো যে এখনকার সমাজের প্রেক্ষাপটে যে বাবা মাদের কি ধরনের অ্যাডভাইস করবেন যে এ ধরনের বেবিদের লুকিয়ে না রেখে কি ধরনের ভাবে আগাবে তারা মানে তাদের চিকিৎসা বা তাদের পড়াশোনার প্রসিডিউরটা কেমন হবে বলে আপনারা সাজেশন দিয়ে আমি যেটা মনে করি যে রিয়েলি তাদের অনেক সময় স্কুল ফল মানে স্কুল থেকে তারা ইয়ে হয়ে যান স্কুল ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায় কিন্তু তাদের অনেক সেন্টার আছে যেখানে স্পেশালি তাদেরকে নেওয়া হয় এবং তাদের যে শিখাতে হবে অনেকে দেখা যাবে যে প্রতিবন্ধী মানে মুখে কথা বলতে পারতেছে না তাদের প্রশ্নটি নিয়ে এই বিষয়ে আবার কথা বলবো দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি রুপুর রহমান বলছি গাজীপুরের ইসলামপুর গ্রাম থেকে জি দর্শক প্রশ্নটি কই অতিথিকাতে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে শব্দ দূষণ পরিবেশ দূষণের মতো এনভায়রনমেন্টাল প্রজেক্ট কোজেস গ্রুপের পাশাপাশি জি গর্ভবতী মা ডাইরেক্টলি আর গর্ভের সন্তান ইনডাইরেক্টলি নিয়মিত বিষাক্ত ভেজাল খাবার গ্রহণের ফলেও শিশুর গর্ভকালীন এমনকি গর্ভপরবর্তী সাম্প্রতিক সময়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা এবং বিষাক্ত খাবার এবং দূষিত পরিবেশের কারণে মায়েদের ইনফার্টিলিটি ও হরমোনাল প্রবলেমও সাম্প্রতিক সময়ে দেখা দিচ্ছে কিনা এর প্রতিকার কি এটা আমি জানতে চাচ্ছি দর্শক আমাদের সাথে থাকুন আপনি খুব মানে যে কোশ্চেনটা করেছেন একটা উনি করেছেন যে মানে দূষিত খাবার আর একটা উনি করছেন যে পরিবেশ কেমিক্যালস এগুলা নিলাম তাহলে এই মায়ের ইনফার্টিলিটিও হয়ে যাবে কিনা আপনাকে আমি বলি যে আমি যখন কাজ করি আমার একটা ছাত্রীকে দেখলাম সে এত সচেতন সে আমার আমার ল্যাবে আমার ডিএনএ ল্যাবে সে কাজ করবে বলল যে ম্যাডাম আমার তো একটা সম্ভাবনা আছে আমার বয়স এখন থার্টি হয়েছে আমি গর্ব ধারণ করব তো আমি আপনার কাছে এটা করতে চাচ্ছি না আমি তার সচেতনতার লেভেল দেখে আসলে ইয়ে হয়েছি যে ওইখানে যে কেমিক্যালসটা আছে আর উনি যে প্রশ্নটা করেছেন এই কেমিক্যালসটা অনেক সময় এই ধরনের দূষিত কেমিক্যালস অনেক সময় খাবারে কিন্তু এখন এটা টক্সিসিটি তৈরি করতে পারে কত ডোজবে করবে কতটুকু করবে সেটা হয়তো আমার ভ্যারিয়েশন আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো পার্থক্য আছে যে কারো ক্ষেত্রে কম ডোজেই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেয়ার ইজ রিক্স ওনার যে কোশ্চেন এবং এইটা আমাদের আগে আসবেন কি মানে সমাজ আগায় আসবে সেটাই আমাদের দেখতে হবে যে কেমিক্যালস রিয়েলি এবং কেমিক্যাল মিশ্রিত যেসব আমরা মাছ প্রোটিন খাচ্ছি এটা করা যাবে না একজন মায়ের যখন প্রথমবার দেখা যাচ্ছে তার জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা হচ্ছে তখন মা অনেক সংশে ভয় পেয়ে যায় পরবর্তী বাচ্চা নেওয়ার আগে যে আমি আবার বাচ্চা নিলে আমার এরকম হবে কি না निर्दिष्ट मात्रा कंट्रोल कर विशेषज्ञ परामर्श नीतर परवर्ती सन्तान होना तब एक जिन যে যিনি মা হওয়ার জন্য যার সন্তান মা বলে ডাকবে এই যে আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে উনি কিন্তু অনেক ইয়ার পরেও কিন্তু বাচ্চা নিতে থাকে সেক্ষেত্রে কি মায়ের বয়স কোনো ফ্যাক্টর আছে এত বয়সের মধ্যে নিলে তার বাচ্চা জেনেটিক ডিসঅর্ডার থেকে মুক্ত হতে পারে বা মুক্তি পেতে পারে জি এটা বলে যে ডেমোগ্রাফিক যে যেটা কিছু ফ্যাক্টর আছে যে তার বয়সটা একটা সমস্যা যে পঁয়ত্রিশ বছরের পরে দেখা যাক যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড দেখেন 
কি হচ্ছে যে বেশি কিন্তু ওই অটিজম বা এই জন্মগত সমস্যা নিয়ে আসা জানতে চাবো যে ম্যাম কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মায়েদের মানে একক ভাবে দোষারোপ করা হচ্ছে এই জন্মগত বা অসুস্থ বাচ্চা জন্মের ক্ষেত্রে আসলে এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত এটা তো একটা খুবই মানে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে আমি বলি যে আপনার কোশ্চেনটা যে মা দায়ী মহিলা দায়ী হ্যাঁ মহিলার গর্বে আছে সুতরাং মহিলা দায়ী কিন্তু এটা সঠিক নয় এই স্টিগমা মহিলাকে দেওয়া যাবে না যে তার সন্তানটা এসছে কিন্তু অনেক কিছু সে একা কিন্তু সন্তানের রেসপন্সিবল না তার জন্য না সুতরাং এটার জন্য मडार्न हस्पिटल सुस्थ्य प्रतिदिन देदेश अपने दैनन्दिन लाइफ उपकार आसे तब अनुष्ठान सार्थकता আগামী অনুষ্ঠানে আবারও কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে হাজির হব ততদিন আমাদের সাথেই থাকুন মোহনার সাথেই থাকুন ধন্যবাদ